Universal Harvester, the owner is Dr. Milagros Ong Hao, founded in 2003, based in Quezon City. Universal Harvester, ang palaging pumapaya, and yet, paulit-ulit, na nananalo sa bidding, at pinapasali pa rin sa bidding. Dapat, blacklisted na ito. Pumalpak na itong Harvester, worth 230 million pesos contract for the purchase of a fertil of fertilizers, Dapat may makasuhan dito ng plunder. Sir, tumatawa kayo, Yusek uh, Sebastian, baka meron alam ka rito. Hindi mo alam? From Region 9, Region 3, Region 4A, dapat blacklisted na ito. And yet, palagi pa rin siyang sumasali at nananalo. God damn. Andito ba ang um, internal audit service? May Present ba? tag internal audit service? Wala? Okay. Then, may tanong lang ako, ano? Noong uh, May 1 to May 31, 2022, nag-issue po ang uh, DA yung notice to proceed tungkol po doon sa fertilizer na nanalo sa bidding ang Universal Harvester. Kilala niyo po yung Universal Harvester, right? And yet, pagdating po noong May 30, 300 bags lang na fertilizer ang na-deliver and May 31, 1,000 bags. Ang nasa kontrata, 40,000 bags of fertilizer. 40,000 bags po na nalo sa bidding itong Universal Harvester. 40, 40. Yes. And yet, ang uh, na-deliver lang ay 1,300 bags. So, 30. Oh, fertilizer is National Rights Program. So, and kanino sinupply? Kanino sinupply? Lahat sila namin din ng fertilizer. Nasa listahan po ito ng internal audit service. Kaya nga hinahanap ko kasi yung itong record na ito, nakuha ko ito sa internal uh, um, audit service. Ito pang matindi. Nagpa-extend siya. So dapat, kinansila na yung kanyang kontrata at pinasa na sa next lowest bidder. Adding insult to injury, the following year, nagkaroon ulit ng second bidding, universal harvest harvester na naman. Napakalakas naman itong si universal harvester. Alam to ng mga taga-DA. Sir, tumatawa kayo, Yusek uh, Sebastian, baka meron alam ka rito. Hindi mo alam? Eh, dapat alam mo, ikaw yung Yusek eh. Paulit-ulit na lang, Palaging lumulutang itong Universal Harvester. Region 3, Region 9, Region 4A, Universal Harvester. Ang palaging pumapaya, and yet, paulit-ulit, na nananalo sa bidding. At pinapasali pa rin sa bidding. Dapat, blacklisted na ito. What's going on? Can anybody answer me? Uh, from our comsec they said they they uh they invited director christopher banyas director internal audit service of da uh, but did not show up wala director christopher banyas kilala niyo siya Universal Harvest, there's a computer. Nung sa Region 9, walang nangyari na bidding para sa worth 230 million pesos contract for the purchase of, a fertil of fertilizers. Ang ginamit lang ay purchase order. Naalam naman ninyo, bawal. Dapat bidding. We're talking of 
230 million. Dapat may makasuan dito ng plunder. Madam Chair, kailangan maimbestigahan to ng malaliman. Under, can, sino ba nagbibid ng fertilizer? Alam ko, pinakamalaking ano, regions. So, for whom? For whom? The National Rice Program or to any other program? This is the National Rice Program. Paraging region, Miski National Rice Program region. Oh, sinong region? Sino? Region 9. Ganito kasi yung proseso. So, tawagin yung director ng Region 9. Magpakilala ka, Iho, kung sino ka. Uh, good afternoon po. Ray Campomanes from DA Region 9. OIC Red. So, nag, uh, sabi ni Senator Tulfo, nag- uh, Award daw kayo sa Universal Harvester ng 230 million worth of fertilizer without building. You issued a purchase order. Now, meron pong public bidding siya, Senator. Meron? Meron po. At bakit ang har harvester ang nanalo kung meron? Meron silang, at the time when that was bidded out, I think there are, because I was not yet the director at that time, there are three bidders who participated. And the lowest bid bidder is Universal Harvester po. And what's your name? Ray Campomanes po. Ray Campomanes. Reynaldo Campomanes. Mr. Reynaldo Campomanes, pumalpak na itong harvester, paulit-ulit, dapat blacklisted na. Bakit niyo pa rin pinapasama ito sa bidding process? Bakit niyo pinapayagang sumali pa rin ito? Alam mo yung proseso, di ba? Kapag ikaw ay nanalo sa bid, dapat nandiyan ay ma-fertilizer sa warehouse. In fact, Meron mga taga-DA na gustong inspect yung warehouse para to make sure na nandiyan yung fertilizer. Ano nangyari? Ayaw niya kayong papasukin. Ayaw niya papasukin yung mga taga-DA to inspect. Dapat yun, pag nanalo sa bidding, meron na notice to proceed, agad-agad may deliver na yung mga fertilizer at mababayaran siya. What happened here is, wala pa pala siya mga fertilizer sa warehouse niya. I-order pa lang niya. So, ang nangyari, Nung nanaw sa bidding, pupunta sana mga taga dito, inspect the warehouse, hinaharang niya. And then what happens next? Humingi siya ng extension. Hanggang sa later on, nag-buy time siya, saka palang paparating ka niya mga fertilizer. 230 million, tama? Nanaw siya sa bidding, are you sure? Can you show us documents pertaining to that? And then my next question is, alam nyo naman na paulit-ulit na ito pumapalpak itong universal na ito, dapat blacklisted na ito, and yet, palagi pa rin siyang sumasali at nananalo. God damn. Uh, sir, hindi ko po alam yung nangyari sa ibang region. Doon po sa amin. No? Alam mo. Kasi bago ka, ikaw naman, niloloko mo naman kami iho. Sorry, I'll call you Iyo kasi ginagawa mo kaming tanga parang bata. Hindi naman may mga bata rito. Ikaw siguro ang bata. Bata who was just born yesterday. You have to do due diligence. Sa lahat ng sasali sa bidding, gumagawa kayo ng cross-matching. Nagtatanong kayo. Tumatawag kayo sa mga ibang region. Sino bang supplier nyo dito? Sino bang nanalo? Ano bang record nito sumasali sa amin? As simple as that. Nag-check kayo. Gumagawa ka ng research, sino ba itong harvester na ito? 230 million ang, ang sasalihan niyang bidding. Then, ang pinag-usapan natin by the hundreds of millions, dapat sobrang ingat kayo. Senator Tulfo, uh, from uh, the uh, ano, Universal Harvester, the owner is Dr. Milagros Ong Hao. Founded in 2003, based in Quezon City, agricultural product wholesaler. Here. Sir, di ako naniniwala na hindi nyo alam. Especially kung malaking amount ang pinag-uusapan, the least you could have done is make some inquiry sa iba't ibang region, do some research about this company kung may kakayahan ba talaga sila. 
na panindigan yung kontrata na pinanunulan nila. And you didn't do that. Pikit mata. Pinasali nyo sila. Maybe you don't know. Or maybe you know na ito ay dapat blacklisted na. Bakit, sir? Uh, Senator, bago pa lang po ako nakapasok sa DA, this transaction took place with my predecessor, kaya 2020. hindi ko So, sino yung, sino yung predecessor mo? Si Director Dennis po. Is he still here? Is he still with DA? Yes. Pwede natin patawag? Ang sa akin lang kasi dito, Madam Chair, dapat itong harvester na ito, itong universal har harvester, dapat to blacklisted na and yet from Region 9, Region 3, Region 4A, siya palaging namamayagpag, siya palagi ang nananalo. Dennis here. Yes, sir. 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 Ma Madam Chair, habang hinahanap ko, with the permission of Senator Tulfo, yes. tatanong ko lang ho, I guess, sa central office, ano ho ba yung polisiya nyo pagdating sa pagbablacklisting? Hindi ho ba dapat, um, dapat ho ba can the regional uh, offices decide already? Or dapat ho ba galing sa central office na parang, oh, ito na yung mga listahan uh, ng mga kumpanya na wag nyo nang i-entertain sa bidding? Well, the regional uh, directors are uh, uh, automatically in charge of the respective regions. Have uh, what you call, di ba, minsan yung dinedelegate mo a certain amount, but beyond that, you go up. So, ano yung amount na they can decide? In as far as uh, the Department of Agriculture is concerned, there's no limit to... Uh, what a regional director can do? Is that I, I, I have released that uh, directly to the regions and let them be responsible. But on the question of Senator Tulpo, oh. uh, since I came in in August of uh, 2022, I don't know about that uh, allegation. But I'm assuring you, we shall uh, do something about it. This is the only time that I learned about uh, this uh, um, anomaly. I'll attend to that. Uh, uh, where is the uh, regional director of 4A? Ayana. Saan ang regional director ng 4A? Ma'am, actually, our director is currently on sick leave po, kaya hindi siya naka-attend dito. But uh, I'm El Obligado po, uh, PMED Chief of Region 4A. And uh, according po dun sa aming pagtatanong sa aming mga kasama, um, ano po, uh, ang uh, Universal Harvester po ay hindi na po namin, supplier po namin siya dati noong 2018, but currently po wala po siyang sinusupply sa amin na fertilizer. 2022 po, sumali siya sa bidding? Um, ang pagkakaalam po na, ang, according to our RISE Program Coordinator, 2018 pa po yung last na supply nila sa Hindi po. Magpakita po kayo ng dokumento to prove na nung 2018 pa blacklisted na sila. Uh, o oh, 2022 na hindi na sila sumali. You show us those documents na sino yung nag-provide ng mga fertilizer na nalo sa bidding nung 2021 up to 2022. Sir. Kasi may record ang internal audit service na sumasali pa ito ng bidding as far back as, as 2022. As late as 2022. No, that's... Thank you.
Noted po, sir. We will, uh, we will okay. provide po. Siguro next time, pa uh, mag-show up, magpakita yung taga internal audit service. Okay. And then, ako din siguro magpapakita ng dokumento sa inyo next time. 